знали, что с вами должно произойти что-то высокое, что вы должны родиться вновь. Но никто не знал, как это происходит. Вам никогда не говорили о тонкой стороне вашего существа. Ваши святые говорили только лишь о том, как вы должны вести себя, о том, как вы должны стараться поддерживать свою жизнь очень чистой, искренней. Но они не говорили вам, как достичь этого. Сейчас, когда ваша кундалини поднимается, а она ваша мать, ваша личная мать, она дает вам ваше второе рождение. Вот как вы соединяетесь с Божественным Раем. Если говорить все это, не давая реализации, тогда это не имеет смысла. Но людям были даны великие идеи об этом, а также обещание того, что однажды придет и ваше воскресенье. Для вас это является величайшим событием. Это самое важное событие в вашей жизни. Поэтому возможность достижения ее следует рассматривать как большую удачу. Все это произошло также из-за того, что вы желали этого. Во многих своих жизнях вы желали небесного рая. Люди ходили по горам и долам в поисках его, делали самые разнообразные вещи. Вы уже проделали это. Вам не нужно ни от чего отказываться. Нет необходимости отказываться от чего бы то ни было. Это неправильная идея. Я бы сказала, что это не своевременная идея. Сейчас то время, когда вы должны получить свое сахаджа воскресенье. Спонтанное воскресенье. Вам ничего не нужно делать в этом плане. Все так просто. И все так хорошо получается. Я была действительно переполнена радостью, когда увидела, что у нас здесь так много людей, особенно мусульман, о которых я так сильно беспокоилась. Я переживала о том, как спасти этих людей, которые так потерялись путаницы неправильного мышления. Нужно понять, что этот Коран был написан через 40 лет после смерти Мухаммада. Так что, возможно, некоторые его слова были искажены в нем, а другие были слегка загадочными. Чтобы убедиться в том, чем вы обладаете, вы должны постараться подтвердить это. Вы можете удостовериться на других людях. Вы можете удостовериться на самом себе. Кем бы вы ни были, вы знаете это 
как говорится, по ощущениям на кончиках ваших пальцев. В Коране сказано, что во времена вашей киямы, то есть во времена воскресения, Ваши руки заговорят. Есть две разные вещи. Каямат и Кияма. Многие люди не понимают, какая между ними разница. Одна представляет время, когда приходит время вашего воскресения, вторая же, когда приходит время вашего разрушения. Время воскресения человеческих сущностей – это Кияма. Когда... Как сказано, ваши руки должны заговорить, то есть вы должны чувствовать вибрации на кончиках ваших пальцев. Я бы сказала, что те, кто действительно являются мусульманами, кто отдался на милость, и те, кто были избраны, чтобы стать высшими людьми, принадлежащими к Царству Божьему, должны обладать руками, которые могут говорить. В противном случае они не мусульмане. Я бы не назвала их мусульманами. Они могут быть человеческими существами, но не мусульманами. Итак, это обязательное условие для каждого мусульманина, который считает себя таковым. У него должны быть вибрации на руках. Он должен чувствовать свои вибрации. Его руки должны говорить во времена воскресения, коими является Кияма. Кияма, не Каямат. Люди путают эти два слова в своем уме. Итак, те люди, которые могут сами подтвердить свои достижения, а также достижения других людей посредством своих вибраций на руках являются мусульманами, согласно Корану. Протяните руки, как для намаза. Посмотрите, если прохладный бриз, он также может быть горячим, не имеет значения, он охладится. Теперь поднимите вашу правую руку над головой, над областью родничковой кости, и посмотрите сами, выходит ли прохладный бриз из вашей головы. Если он горячий, то это не имеет значения. Он должен быть прохладным. И через некоторое время он станет прохладным. Для чего вы должны медитировать? Они научат вас, как делать это. У нас здесь много центров. Снова протяните ваши руки ко мне. Вот так. Oh, 
Сети, кто почувствовал прохладный бриз на кончиках пальцев или на ладонях или выходящим из головы, поднимите ваши руки. Вы не должны ничего не платить. Спасибо вам большое. Я очень вас люблю.